在国外的 Chat GPT 已经能代替人服务到生活的各个场景，我们也得看看无搜索器模型技术能否应用到新晚之灵的升级，还有算力底座、叙事 AI 算法的迭代问题。下周例会我们具体讨论。在人生大事面前还能专注工作，愧是我们林总。没想到我们秦总也会紧张呀。我就没见过你在新闻里笑过，第一次见他老人家，那我不紧张。王秦总。你是我林显看中的人，嗯。戒指，难道他？你不用在意，老头。我的事从小就是我自己做主，能设计出情感之灵的人，害怕见家长啊？那不一样，我得努力给爷爷留个好印象。林总，林总，林总，醒了，醒了，醒了！你可吓死爷爷了，林总，您总算醒了。今晚呢？今晚是和你一起的那个女孩吗？她怎么样？她，带我去见她。林林总，林总，快叫医生，快呀！小倩，小倩。林总，据实网络文总向袁银谈黑武续作在云幕上的分成比例，告诉他没什么好谈的，不满意分成，他可以冠军谈。可是林总，黑武是现在最火的 S L G 游戏，如果现在换平台，我们恐怕会流失很多用户。我们云幕有最好的 S L G 玩家社区，他不可能离开。好的，林总，还是您看了比较透。他如果还想谈，你就把分成提高五个点。今晚，戴耳见。玩家进入的不是一个设计师所设计的世界，而是每个玩家自己的世界。我只是他的发起人，而玩家才是他真正的创作者。以上就是我今天的分享，谢谢大家。谢谢三十六号秦晚同学的精彩分享。刚刚的概念讲解真的是科幻味十足。我们把问题留给下面游戏界的大拿评委们，张总，您怎么看？你这款游戏既不属于开放世界的 RPG 游戏，也不属于线性流程游戏，我完全看不懂你这款游戏的可玩性，更别说你要做的是一款主机游戏，制作、开发和市场推广的成本都是巨大的，玩家的体验感是否舒适，这些你都考虑过吗？感谢张总的问题，白日梦的创新之处就在于。它的底层架构参考了箱庭理论，而它的不同之处就在于，玩家的记忆转化成数据后，连接拟真的物理引擎，模拟真实世界的物理法则，使玩家脑内再现真实的个人记忆，不是通过视网膜所看见的。就像我们平时所说的白日梦，确实要实现这款游戏，还需要一定技术上的突破。火星移民在理论上是可以实现的，可现在有一家公司在做移民火星的生意吗？总要有人做第一家的，那为什么不能是我们
。我新移民不是你们好生意，是因为你们的技术达不到。白日梦模式属于未来，对游戏技术没有追求的公司，太木懂他的前瞻性。是他？怎么可能呢？你很有想法，白日梦颠覆现在市面上所有的游戏设计，但现在问题在于，你怎么实现你说的可编程的梦境引擎？白日梦的技术设想是利用最先进的脑机接口技术，再通过打造软硬兼一体的算力底座和虚实 AI 算法，将个性化的记忆转化成跌宕起伏的个人冒险故事，实现实景全真还有数值结合的云原生效果。果然前所未有，没有不冒风险就克服的风险。看来游戏界的未来属于你们。谢谢大家谢谢，林总，谢谢你刚才给我解释梦境引擎的机会。有兴趣为显游工作吗？显游？真的吗？我太愿意了。这是我的简历。会让你想起我是谁，秦总。沙河宇宙的收购合同已经确认，可以签字。秦总，最后的幸存者制作款需要签字。好，该去应付董事会的老头们了。不差这一会儿。想你了。小姐，小姐，小姐，小姐，您的冰美式。嗯，谢谢。真是个美梦啊，秦总，还有个大帅哥。时空。